Доброго времени суток, с вами Мечта, ваш персональный тренер и коуч. Сегодня мы узнаем, сильная ли у вас аура. Когда душа входит в материальную реальность, то майя окутывает ее разными оболочками. Когда душа входит в материальную реальность, на санскрите эти тела, и то есть эти оболочки, называются коши, что очень, созвучно, что очень созвучно с русским словом кожа. Традиционно принято рассматривать пять тел. Ана майя коша, прана майя коша, мана майя коша, ведь я на моя коша, ананда моя коша, но когда йоги Хаджан, уже будучи просветленным мастером, путешествовал по Индии, то открыл систему 10 тел. Она позволяет под новым углом рассмотреть строение человеческого сознания и в частности через призму нумерологии Карам Крии. Среди 10 тел ауры является седьмым телом, и если в дате рождения цифра 7 находится в сильной позиции, как подарок с прошлой жизни, то человек может быть целителем. Достаточно его физического присутствия, чтобы он возвышал других. Моя знакомая, узнав о качестве своей семерки, воскликнула. Теперь я понимаю, почему еще в подростковом возрасте стоило мне оказаться в компании друзей, как они прекращали сквернословить. Аура подобна обнимающему нас облаку энергии, посредством которого мы соприкасаемся с окружающим миром. И поскольку во Вселенной происходит непрерывный обмен энергиями, то это создает трение нашего магнетического поля поле со с остальными полями. Чтобы ощутить это соприкосновение, совсем не обязательно обладать какими-то сверхъестественными способ, сверхъестественными способностями, просто многие чувствуют ауру интуитивно. И так, на одном тренинге я вместе с коллегами терпеливо ожидала остальных участников. И вот, в помещение вошла женщина, которая не успела произнести ни одного слова, но многие ощутили ту теплую и светлую атмосферу, которую она принесла своим проявлением. Своим появлением. Ты словно светишься вся, обращались мы к ней. Эта ситуация показала, как нами интуитивно была считана информация с ауры, а слово светишься является метафорой, отражающей ментальное состояние женщины. И аура подобна обнимающему нас облаку энергии, посредством которого мы соприкасаемся с окружающим миром. Аура – это умственные лучи, которые образуют совокупным свечением десяти тел сознания. И светлый ум – это состояние просветленного человека, его аура ярко сияющая, так как прана беспрепятственно проходит через все тело и тонкие, через его тела и тонкие и физические. Когда гуру Нанак получил освобождение Дживан Мук, Дживан Мукт, то люди наблюдали свет, окружающий его тело. Они могли увидеть то, что обычно невидимо, настолько мощной была его аура. Про депрессивного человека говорят, он мрачнее тучи, ибо его ум переполнен мрачными мыслями. На консультации близкие такого бедняги сожалеют, от него исходит негативная энергия. Так они бессознательно характеризуют его слабую ауру. При слабой ауре кажется, что разрешить возникшие проблемы невозможно, но только нейтральное умонастроение способствует свободному течению праны, наполняющей магнитное поле ярким сиянием. Ведь каждая мысль создает вибрацию, которая распространяется по 72, по 72 тысячам паранических каналов, создающих формулу 10 тел и соответственно ауре. Ясные мысли равно сияющая аура, равно спокойствие и удовлетворение. Списывая свое болезненное состояние, один клиент сокрушался. Моя защитная оболочка разорвана. Я словно оголен перед всем невежеством мира. Аура – это наша защитная оболочка, и при слабой ауре наше духовное, ментальное и физическое состояние становится уязвимым, и любой стресс вызывает заболевание. Быстро приходит усталость от общества людей, и хочется спасаться в уединении в уединении, нет уверенности в себе и можно легко поддаться чужому влиянию. Присутствует частое раздражение и нахождение в конфликте между тем, чего хочется и тем, что реально можно. И аура – это фильтр между внутренними и социальными потоками, и то, насколько нам удается отфильтровать негативное влияние окружающей среды, зависит от силы нашей ауры. Йоги Пхаджан учил, если магнитное поле сильное, то отношение к эмоциям другое. Ты можешь сам выбирать, устанавливать связь с кем-то или развивать с кем-то связь и его 
влияние. И продвигаясь по духовной лестнице, равно совершенствуя свои 10 тел сознания, человек все лучше может устанавливать связи с разными людьми. Но парадокс в том, что его больше и парадокс в том, что ему больше эти связи не нужны. Его аура становится целостной, и необходимость в привязанностях отпадает. И не место красит человека, а человек место. Ведь есть мнение, что аура Будды составляла в радиусе более трех километров. Именно особый магнетизм ауры, а не рекламные агенты, был залогом процветания йога в древности. Не обязательно делать фото ауры, чтобы понять ее качество. Достаточно проанализировать жизнь человека. Причем не его слова, внешний вид, славу, почет и то, какое количество учеников он вокруг себя собирает, а ту атмосферу, которая создается в его присутствии. Ибо никто не в состоянии создать атмосферу, не принадлежащую его духу. Есть отличный пример из биографии бабушки йоги Пхаджана, которая являясь, которая являясь знатной особой во всем государстве всегда добивалась поставленных целей. И когда в юности йоги Джи наблюдал, как бабушка помогала людям разрешать конфликты, то потом недоуменно спрашивал бабушку, что ты делаешь? Как это? Они передрались. Три человека изранены, а один в больнице в тяжелом состоянии. Все думают, теперь возникла надобность в ней. И если эти четверо с одной стороны, а те девять с другой, все вместе явятся к ней, то они немедленно поймут, что им делать. А ты даже не произнесла ни слова. Бога ради, порой мне хочется видеть твои зубы. Просто открой рот. А она отвечала. Если присутствие не действенно, то слова пусты. Если аура сильная, то только лишь одно наше присутствие будет оказывать благосостояние, будет оказывать благородное влияние на ситуацию. Мы станем магнитом процветания для себя и тех, кто нас окружает. А вот и практика. В традиции кундалини йоги, школы йоги Пхаджана есть различные крии, медитации, пранаямы и мантры, позволяющие сбалансировать ауру. Среди этих, компле... Среди этих комплексов часто можно встретить упражнения с положением рук над головой в области сахасрары, чакры. Как уже говорилось выше, аура – это умственные лучи, а наиболее скопление ментальной энергии происходит в области сахасрары, чакры. Традиционно считается, что за одно моргание эта чакра производит тысячу мыслей. По этой причине плотность ауры особенно увеличивается в области головы и под углом 60 градусов от плеч. Короткая крия, дыхание огня с, лап с лапами льва, позволит снизить давление несметного количества мыслей и сопутствующих им чувств и желаний на нервную систему. Особое движение рук и дыхание поможет перезарядить электромагнитное поле головного мозга, сбалансировать лимфатическую и гормональную, сбалансировать лимфатическую и гормональную системы. И описание крии можно прочитать в комментариях к видео. Примечание гуру Нанак – это первый сикс сикский гуру, основатель сикхизма. Сикхизм является религиозным аспектом кундалини-йоги школы йоги Бахаджана. Бахаджана.